دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدید امروز میخوایم با هم یک تمرین از کتاب درسی حل بکنیم که یک ترکیبی از نیروهای الکتریکی و نیروهای گرانشی رو با هم در فضا تمرین کرده باشیم سوال هم سوال 6 فصل دوم کتاب هست میگه در یک میدان الکتریکی یک نواخت به بزرگی 5 ضرب در 10 متمان 4 نیوتن بر کولن که جهت آن قائم و رو به پایین است خب میدان الکتریک یک نواخت یعنی در همه جا یک نواخت یعنی همه جا جهتش قائم و رو به پایین در کل صفحه یعنی این جاهای صفحه هم الان من هستم هم قرار این شکلی باشه ذره بارداری به جرم دو گرم معلق و به حال سکون قرار دارد اگر G ده نیوتن بر کیلوگرم باشد این ثابت گرانشه اندازه و نوع بار الکتریکی ذره رو مشخص بکنید خب سوال جالبیه چرا به این دلیل که ترکیبی از دو نیروی که ما تا حالا شناختیم و چه اتفاقی داره میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که من یک ذره اینجا دارم و به این داره یک نیروی گرانشی وارد میشه رو به پایین نیروی گرانشی همیشه رو به قائم رو به پایین دیگه در نتیجه این F G ذره هست و به من گفته که ذره معلق و به حال سکون قرار داره من از قانون قوانین نیوتن میدونم که برای اینکه یک ذره ساکن باشه باید برایند نیروهای وارد بر اون صفر باشه بنابراین باید یک نیروی الکتریکی دقیقا برابر با اف جی اما در جهت عکس بر اون وارد بشه خب حالا من اول از همه میخوام نوع بار الکتریکی ذره رو مشخص بکنم چرا میخوام نوع مشخص بکنم برای اینکه من وقتی جهت نیرو, دار... نیرو دارم نوع بار الکتریکی رو مشخص کردن راحت ترین کار خب من میدونم میدان الکتریکی رو به پایین هست اینجا اما بار من بهش نیرو داره رو به بالا وارد میشه و چون در جهت عکس میدان الکتریکی داره به بار نیرو وارد میشه بار الکتریکی من منفی خواهد بود یعنی این بار منفیه خب حالا که اینو به دست آوردیم فقط کافیه که بریم اندازه این دو نیرو رو به دست بیاریم و ببینیم که اف جی مساوی با اف ای کی میشه خب اول از همه بذارید اف جی رو من حساب بکنم چون همه مش... اطلاعاتی که براش لازم دارم رو دارم اف جی مساوی میشه با ام جی یادتون که هست اما واحد همه باید بر حسب کیلوگرم باشه یعنی این مساوی میشه با دو ضرب در ده به توان منفی سه کیلوگرم ضرب در جی که هست ده نیوتن بر کیلوگرم درسته که این مساوی میشه با دو ضرب در ده به توان منفی دو نیوتن خب مرحله اول انجام شد مرحله دوم اینه که اف ای رو به دست بیاریم و مرحله سوم اینه که این دوتا رو با هم برابر قرار بدیم خب اف ای چی میشه؟ اف ای مساوی میشه با بذارید من اینجا بنویسم مساوی هست با چی؟ میدونیم که نیروی وارد بر یک بار در یک میدان الکتریکی برابر هست با ببخشید نیروی وارد بر یک بار در میدان الکتریکی برابر هست با اندازه میدان الکتریکی ضرب در بار خب اندازه میدان الکتریکی رو که ما میدونیم هست 5 ضرب در 10 به توان 4 نیوتن بر کولن ضرب در بار کافی من این عبارت رو با این عبارت برابر قرار بدم تا کیو رو به دست بیارم بنابراین نتیجه میشه که باید 5 ضرب در 10 به توان منفی 4 نیوتن بر کولن ضرب در کیو بر حسب کولن مساوی باشه با دو ضرب در ده به توان منفی دو نیوتن خب اینو دیگه خیلی راحت میشه حل کرد منم چون تا حالا حل نکردم عددش رو بذارید ببخشید این مثبت چاره این اینو حساب بکنیم این ده به توان منفی دو رو من میتونم بیارم این ور یعنی در حقیقت هر دو طرف رو در ده به توان دو ضرب کنم نتیجه میشه که پنج ضرب در ده به توان شیش تقسیم بره دو ضرب در کیو مساوی میشه با یک در نتیجه کیو مساوی میشه با دو پنجم ضرب در ده به توان منفی 6 درسته یعنی چهار دهم میکرو کولن خب یعنی ما فهمیدیم که البته اولا به دست آورده موضوع بودیم که منفی هست یعنی ما فهمیدیم که این بار نوعش منفی هست و اندازش هم برای این که این بار معلق و در حال سکون باشه باید منفی چهار میکرو کولن باشه خیلی هم خوب در ویدئوهای بعدی میبینمتون خدافز